விலங்குகளின் உலகமானது பல விசித்திரங்களை கொண்டது இந்த உலகம் தொடர்ந்து பல ஆச்சரியங்களை ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு கொடுத்துக் கொண்டேதான் இருக்கிறது அரிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பல உயிரினங்களின் பட்டியலை பல முறை நமது சேனலிலேயே பார்த்திருக்கிறோம் ஆனால் இந்த பட்டியல் சற்றே வேறுபட்டது என்றே சொல்ல வேண்டும் காரணம் இந்த காணொலியில் பட்டியலிடப்பட்ட உயிரினங்கள் அரிதானவை அல்ல ஆனால் அவற்றின் செயல்பாடுகள் தான் அரிதானவை இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் வருடம் யானா மற்றும் யாஷா எனப்படும் இரண்டு டால்பின்கள் மனிதர்களைப் போன்று மாறுபட்ட ஏற்றையற்க ஒளிகளை எழுப்பி உரையாடி கொண்டிருந்ததை எதிர்பாராத விதமாக பதிவு செய்தனர் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இது அவர்களை ஆச்சரியத்தில் உரைய வைத்தது முதலில் இந்த இரண்டு டால்பின்களும் கேளிக்கையாக ஒளி எழுப்புவதாகவே அவர்கள் நம்பினர் ஆனால் சற்றே உற்று கவனித்ததில் முதலில் யானா ஐந்து முறை அடுத்தடுத்து ஒளி எழுப்பியது இதை பொறுமையாக கேட்டுக்கொண்ட யாஷா அதற்கு பதில் அளிப்பதைப் போல் சத்தம் கொடுத்தது இது ஒரு முழுமையான உரையாடலாகவே அமைந்திருந்தது பொதுவாக டால்பின்கள் போன்ற கடல் வாழ் பாலூட்டி உயிரினங்கள் எழுப்பும் முடியானது புரிந்து கொள்வதற்கு கடினமானது இருப்பினும் இப்படி ஒரு உரையாடல் பதிவினை இதற்கு முன் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கேட்டிருக்கவில்லை டால்பின்கள் உணவு உணர்ச்சி இடம் போன்றவற்றை தெரியப்படுத்துவதற்கு ஒரே மாதிரியான சத்தத்தையே பயன்படுத்தும் என நம்பியிருந்த ஆராய்ச்சியாளர்களின் எண்ணத்தை முறியடித்தது இந்த யானா அன் யாஷா எனப்படும் இரண்டு டால்பின்கள் இவைகளின் உரையாடல் மனிதர்கள் பேசிக் கொள்வதைப் போன்று ஏற்ற இறக்கங்கள் வேகம் என அனைத்து வித மாறுபாடுகளையும் கொண்டிருந்தது அமெரிக்காவின் டெக்சாஸ் மாகாணத்தில் உள்ள இருபத்தி ஆறு ஏக்கர் நிலப்பரப்பு ஒன்று மனிதர்களின் பிணங்களை குவிக்கும் இடமாக இருக்கிறது இதற்கு இங்கு இருக்கும் லோக்கல் மாபியா கூட்டங்கள் காரணமாக சொல்லப்படுகின்றன பின்னாலில் இந்த இடம் டெக்சாஸ் மாகாண பல்கலைக்கழகத்தினை சேர்ந்த பாரன்சிக் ஆந்த்ரோபாலஜி ஆராய்ச்சியாளர்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டது இவர்கள் இங்கு பிரேதம் குறித்த ஆராய்ச்சிகளை தொடர்ந்து வந்தனர் ஒரு முறை இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் இறந்த மனிதனின் உடல் எவ்வாறு சிதைவடைகிறது பிரேதத்தை எந்த வகையான விலங்குகள் அணுகுகின்றன போன்ற தகவல்களை அறிய ஒரு இறந்த உடலை வெட்ட வெளியில் வைத்து கண்காணித்தனர் ஆனால் அங்கு நடந்த நிகழ்வு இவர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது காரணம் இறந்த மனித உடலை தின்பதற்காக ஒயிட் டெயில் டீர் எனப்படும் இனத்தைச் சேர்ந்த மான் ஒன்று தினமும் வந்து சென்றதாகும் பொதுவாக தாவரத்தை மட்டுமே உண்ணும் இந்த உயிரினம் இயற்கைக்கு மாறாக நடந்து கொண்டது அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் இந்த பிரேதமானது நூற்று எண்பத்தி இரண்டு நாட்கள் கழித்தே வெளியே வைக்கப்பட்டதால் சிதைந்த நிலையிலேயே இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த சிதைந்த மனிதனின் விழா எலுமிச்சதைகளை அந்த மான் சுருட்டனை வாயில் கவ்வுவது போல் கடித்து சுவைத்து தின்றதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகின்றனர் போர்னியோ காடுகளில் வாழும் கொலோபோப்சிஸ் எக்ஸ்ப்ளோடன்ஸ் எனப்படும் ஒரு எறும்பு இனம் விசித்திரமான வகையில் தங்களது கூடுகளை எதிரிகளிடமிருந்து பாதுகாக்கின்றன இந்த எறும்புகள் விஷத்தன்மை கொண்ட பசி போன்ற பொருளை கொண்டுள்ளது இவற்றின் இடம் எதிரிகளால் தாக்கப்படும் பொழுது இவைகள் வெடித்து விஷத்தை எதிரிகளின் மீது சிதறடிக்கின்றன இதுபோன்று பன்னிரண்டு விஷத்தை வெளியிடும் எறும்பு இனங்கள் உள்ளன ஆனால் இவற்றில் இந்த கொலோபோப்சிஸ் எக்ஸ்ப்ளோடன்ஸ் எறும்புகள் போரில் தங்களது உயிரினையே தியாகம் செய்வதால் தனித்து காணப்படுகின்றன எல்லா கொலோபோப்சிஸ் எறும்புகளும் வெடிகுண்டுகளாக செயல்படுவதில்லை இவற்றின் குடும்பத்தில் மைனர் ஒர்க்கர்ஸ் எனப்படும் எறும்புகள் மட்டுமே இந்த எல்லையை காக்கும் பணியை செய்கின்றன மேஜர் ஒர்க்கர்ஸ் எனப்படும் எறும்புகள் எதிரிகளின் தாக்குதலின் போது வேறு விதமான தந்திரத்தை பயன்படுத்துகின்றன பொதுவாக இவற்றின் புற்றின் நுழைவாயிலானது இந்த மேஜர் ஒர்க்கர்ஸ் எறும்புகளின் தலையளவை இருப்பதால் ஆபத்து காலங்களில் இவைகள் தங்களது தலையால் இந்த நுழைவாயிலினை அடைத்து ஆக்கிரமிப்பாளர்களை தடுத்து நிறுத்துகின்றன மெக்சிகோவின் வளைகுடா பகுதியில் அகப்பட்ட இந்த உயிரினம் ஸ்விட் எனப்படும் மீன் இனத்தை போன்று காணப்பட்டாலும் இதன் உருவு அமைப்பு இறையை வேட்டையாடும் முறை போன்றவை சற்றே வேறுபட்டு காணப்படுகிறது டென்டகல்டு ஆடிட்டிஸ் எனப்படும் ஆக்டோபஸ் போன்ற உயிரினங்களை ஆராய்ந்து வரும் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கே இந்த உயிரினம் ஒரு வினோதமாக இருந்துள்ளது சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும் இந்த உயிரினம் ஆழ்கடல் பகுதியில் நோஆஸ் ஓகியானோஸ் எக்ஸ்ப்ளோரர் எனப்படும் நீர்மூழ்கி கப்பலால் முதன் முதலில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த உயிரினம் தடிமனான குட்டையான கைகளை கொண்டு இருந்தாலும் ஆக்டோபஸ் போன்ற உயிர் உருவ ஒற்றுமையற்று காணப்படுகிறது குறிப்பாக இவைகள் நீரில் நத்தைகளை போன்று நீந்துகின்றன இதன் சில கால்கள் இதன் பின்புறத்தில் சுருண்டு காணப்படுகின்றன சில கால்கள் இதன் உடலின் அடிப்பகுதியிலும் மற்ற கால்கள் உடலின் பக்கவாட்டிலும் அமைந்துள்ளது இந்த விசித்திர உடலமைப்பு ஆழ்கடலில் உயிர் வாழ்வதற்கு தகுந்ததாகவும் மெரின்ஸ் நோய் எனப்படும் ஆழ்கடலில் ஏற்படும் ஒருவித கரிம துகள் படிவுகளினை சேகரிப்பதற்காகவும் ஏற்றதாக அமைந்துள்ளது இந்த தகவமைப்பை கொண்ட உயிரினத்தை கண்டறிந்தது இதுவே முதன்முறை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது கெமேலியான்ஸ் க்ளோ இன் த டார்க் 
இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் வருடம் கெமிலியான்ஸ் எனப்படும் ஓனான்களின் உடலானது புற ஊதா கதிர்களை உள்வாங்கி ஒளிரும் தன்மை கொண்டது என கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது பொதுவாக சில உயிரினங்கள் புளோரசன்ஸ் எனப்படும் ஒளிரும் தன்மை கொண்டது என்பது அனைவரும் அறிந்தது ஆனால் இந்த ஓனான்களின் எலும்புகள் இந்த நியான் கதிர்வீச்சனை வெளியிடுகின்றன என்பது ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு ஆச்சரியம் அளிக்கும் விதமாக இருந்தது இறந்து மக்கி போன எலும்பு படிவங்கள் இந்த புற ஊதா கதிர்களை உள்வாங்குவது என்பது சாதாரண விஷயமே ஆனால் உயிருடன் இருக்கும் உயிரினத்தின் எலும்பு கூடானது தசைகளால் மூடப்பட்டிருப்பதால் இந்த கதிர்கள் எலும்புகளை சென்றடைவது கடினமாகும் ஓனான்களின் எலும்பு கூடானது மெல்லிய தோல் பகுதிகளுடன் இணைந்து புடைத்து காணப்படுவதால் எளிதாக இக்கதிர்களை உறிஞ்சிக் கொள்கின்றன பொதுவாக ஓனான்களால் புற ஊதா கதிர்களை எளிதாக காண முடியும் எனவே இந்த தகவல் அமைப்பு எதிர்பாலினத்தை ஈர்ப்பதற்காக இயற்கை கொடுத்த வரப்பிரசாதமாக கூட இருக்கக்கூடும் என்று கூறுகின்றனர் ஆராய்ச்சியாளர்கள் எல்லா ஓனான்களும் இது போன்ற ஒளிரும் தகவல் அமைப்பை கொண்டிருப்பதில்லை மலைக்காடுகளில் வாழும் சில ஓனான்கள் மட்டும்தான் இத்தன்மையை கொண்டிருக்கின்றன என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரியான சுவாரஸ்யமான வீடியோக்களை பார்க்க மறக்காம கிரேசி டாக் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க